നമസ്കാരം യശ്രീ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ സെം ഫോർ എക്കണോമിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ മറ്റൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം പോർഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത് കമ്മിങ് ഫ്രൈഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മാക്സിമം പോർഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലോ അതുപോലെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ യശ്രീ അക്കാഡമിയുടെ ഒരു ടെലഗ്രാം ചാനലുണ്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കാർ ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എന്താണ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കാർ ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ അതുപോലെ എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ക്ലാസിക്കൽസ് കെനീഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അതെന്താണെന്ന് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ എക്കോണമി എക്കോണമിയിലെ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ആണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ആസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ വിത്ത് ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം അപ്പൊ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിലേക്ക് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എപ്പോൾ ടൈം പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ഇഫ് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൈസ് സ്റ്റാർ ദെൻ ദീസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കർവ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ഇയേഴ്സ് ടൈം prices will have rise and enough to partially but not completely push gdp back down to potential output aggregate demand nu parayunnathu potential output y star ne kaalum koodudal anengil ee intermediate curve endinaya indicate cheynathu oru varshathinu shesham prices rise cheyum enginaya rise cheynathu partially aanu rise cheynathu adine orikkalum completely rise cheyan pattilla പാർഷ്യലി റൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ജി ഡി പി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിലേക്ക് അത് പുഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്താണ് പറയുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൈ സ്റ്റാറിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കർവ് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രൈസസ് റൈസ് ചെയ്യും എങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യും പാർഷ്യലി റൈസ് ചെയ്യും അതുപോലെ അതിനൊരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ്ലി റൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൂടാതെ അതെന്തുകൂടെ ചെയ്യുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ജി ഡി സോറി ജി ഡി പി എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇതാ അവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർ പി ടി പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ സ്റ്റാർ എന്താണ് പി ടി പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു വൈ മൈനസ് വൈ സ്റ്റാർ നോക്കിക്കോളൂ വേർ പി ടി വൺ പ്ലസ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് പി ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രൈസ് ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലെ പ്രൈസ് ലെവൽ പി ടി ഈസ് ദ പ്രൈസ് ലെവൽ ടുഡേ നമ്മുടെ കറണ്ട് ലെവലിലെ പ്രൈസ് ലെവൽ ആണ് പി
ഔട്ട്പുട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ പ്രൈസസ് വിൽ ഫോൾ ആൻഡ് ബി ലോവർ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൈസസ് കുറയുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ബിലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൈസസ് വിൽ ഫോൾ ആൻഡ് ബി ലോവർ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് Prices will continue to rise or fall over time until output returns to potential output. Output, potential output in the level like it is not the same. Time change in an answer to prices rise is on the same. Continuous item rise is on the same. എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൈസസ് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ടുമാറോസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഈക്വൽസ് ടുഡേസ് പ്രൈസ് ലെവൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴാണോ ഔട്ട്പുട്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഈക്വൽ ആകുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ടുമാറോസ് പ്രൈസ് ലെവലും ടുഡേസ് പ്രൈസ് ലെവലും ഈക്വൽ ആകുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജി ഡി പി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി വൈ മൈനസ് വൈ സ്റ്റാർ ഈസ് കാൾഡ് ദ ജി ഡി പി ഗ്യാപ് ഓർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്യാപ് ഇവിടെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ടേമാണ് പഠിക്കുന്നത് ജി ഡി പി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇത് നമുക്ക് വൺ മാർക്കായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കിയിട്ട് മാത്രം എക്സാമിന് പോവുക മറന്നുപോരുത് എന്താണ് ജി ഡി പി ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്യാപ്പ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജി ഡി പി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പി വൈ മൈനസ് വൈ സ്റ്റാർ ഈസ് കാർഡ് ദ ജി ഡി പി ഗ്യാപ്പ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഗ്യാപ്പ് ജി ഡി പിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ജി ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിനെയാണ് ജി ഡി പി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു പാരാമീറ്റർ ആണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ പാരാമീറ്റർ ലാംഡ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ഈ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ സ്പീഡിനെ ലാംഡ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ലാംഡ ഈസ് ലാർജ് ലാംഡ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ ദ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് മൂവ് ക്യൂക്കിലി ഓർ ഇക്വലന്റിലി ലാംഡ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ക്വിക്കിലി മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതായത് അവിടെ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ക്വിക്ക് ആയിട്ട് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി ഇഫ് ലാംഡ ഈസ് സ്മോൾ പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ഓൺലി വെരി സ്ലോലി ലാംഡ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൈസസ് സ്ലോലിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ ലാംഡ ലാർജ് ആണെങ്കിൽ പ്രൈസസ് ക്വിക്ക് ആയിട്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അഥവാ ലാംഡ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ പ്രൈസസ് വെരി സ്ലോലിയെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാം നോക്കോളൂ എ റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്ലാറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് മീൻസ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹാവ് എ സ്മോൾ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ പ്രൈസസ് ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്ലാറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാ ഔട്ട്പുട്ടിലും അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിന് പ്രൈസസിൽ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പാക്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്ലാറ്റ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലും എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് പ്രൈസസിനെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളൂ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോർട്ട് റൺ എ എസ് കർവ് മൂവ്സ് അപ്പ് സ്ലോലി ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ഇൻക്രീസസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലും എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോർട്ട് റൺ എ എസ് കർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലോലിയെ മൂവ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലും എംപ്ലോയ്മെന്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് കാരണമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോർട്ട് റൺ എ എസ് കർവ് മൂവ്സ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഔട്ട്പുട്ടിലോ എംപ്ലോയ്മെന്റിലോ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഷോർട്ട് റൺ എ എസ് കർവ് വളരെ സാവധാനം മൂവ്സ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദ കോ എഫിഷ്യന്റ് ലാംഡ ഇൻ ഇക്വേഷൻ ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓർ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻകേജ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ
പി ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ലെവൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് ലെവൽ ടുഡേ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴാണോ ഈക്വൽ ആകുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ഷെഡ്യൂൾ പാസസ് ത്രൂ ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് വൈസ് സ്റ്റാർ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ പാസ് ചെയ്യുന്നു അറ്റ് ഹയർ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ ദേർ ഈസ് ഓവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആണ് ആൻഡ് ഹെൻസ് പ്രൈസസ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് വിൽ ബി ഹയർ ദാൻ ദോസ് ദിസ് പീരീഡ് അപ്പോ ഔട്ട്പുട്ട് ലെവൽ കൂടുതലാവുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഓവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈസസ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലെ പ്രൈസ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രൈസ് ലെവലിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം വെൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഈസ് ഹൈ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രൈസസ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് വിൽ ബി ലോവർ ദാൻ ഡോസ് ദിസ് പീരീഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ദ ഷോർട്ട് റൺ എയർ ഷെഡ്യൂൾ ഷിഫ്റ്റ്സ് ഓവർ ടൈം ഷോർട്ട് റൺ എയർ ഷെഡ്യൂൾ ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എബോ ദ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ ബൈ സ്റ്റാർ പ്രൈസസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു റൈസ് ഓവർ ടൈം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ ആയ വൈ സ്റ്റാറിന് മുകളിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു റൈസ് ഓവർ ടൈം ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൈസസ് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഷോർട്ട് റൺ എയർ ഷെഡ്യൂൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ലെവൽ ആയ വൈ സ്റ്റാറിന് മുകളിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൈസസ് ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അഗ്രഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവാൻഡ് പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് മെക്കാനിസം ഇനി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അഗ്രഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും യശ്രീ അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അവിടെ ചോദിക്കുക ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അതുപോലെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിന്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോസ് കാണുന്ന ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പൊ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ക